Es una ley que es el pedido de un amplio sector de la sociedad, de la cual los legisladores no pueden estar exentos, independientemente de lo que cada uno opine al respecto. ¿no? Eh, y esto consiste en que las personas después de los 18 años son libres de ir sin trámite judicial alguno a las oficinas del registro civil donde tienen su partida de nacimiento y cambiar su nombre de pila. Eh, al cambiar su nombre de pila eh, estaría obviamente la intención de cambiar de sexo. Más allá de que entiendo que muchas veces eh, esta cuestión pasa más por un sentimiento que por un sexo biológico porque evidentemente todavía quien ha nacido biológicamente hombre no puede concebir y quien ha nacido biológicamente mujer no puede procrear. O sea que es eh, algo que ocurre. A mí me ha tocado escuchar de gente que dice, nací en un envase distinto, pero eh, biológicamente, anatómicamente, eh, es una cuestión de, de sentimientos, de, de formas de vivir, a lo que yo no puedo juzgar como algo vicioso, pecaminoso desde el punto de vista cristiano o algo que esté mal o esté bien, eh, simplemente es el deseo y voluntad de las personas, vuelvo a repetir, independientemente de la opinión que cada uno tengamos sobre esto. Eh, con este cambio de ley de géneros eh, no se crea un tercer sexo, como se dice sino que quien es hombre y se siente mujer podrá pasarse a llamar, eh, por decir un ejemplo, quien se llama Juan y desea pasar a llamarse Marta, bueno, dejará de llamarse Juan y se llamará Marta. Dejará de, intentará dejar de ser hombre para tratar de ser mujer. Y al estar esto, eh, en, en, dentro de mi ignorancia legal, ¿no? al estar esto eh, eh, también eh, debidamente acreditado en la partida de nacimiento, este cambio de nombre y cambio de género, ¿cómo afecta eso al momento de heredar? Y la, la vocación hereditaria se tiene por eh, también la, la cuestión biológica. Al decir la ley con claridad que se puede cambiar el nombre de pila y la, la vocación hereditaria la da el apellido materno y o paterno, eh, estos apellidos no cambian. Ahora, si, si yo, yo, le, yo le voy a hacer las preguntas que sí, sí, sí. La, la gente se hace en la calle. Si dice fulano y fulana de tal tuvieron un hijo en la partida de nacimiento, ¿qué se llama? Marcelo Gutiérrez, por ejemplo. Bueno, eso lo dicen terceros. Puede... Esa persona a los 18 años adquiere la libertad para ir al registro civil y decir, bueno, yo me siento mujer y quiero llamarme... María. Bueno, María Gutiérrez, eh, sexo femenino. ¿Cuándo figura Marcelo Gutiérrez, sexo masculino? O sea, eso no afecta. No, porque en la partida de nacimiento estimo que mediante la, la parte reglamentaria no la he leído, pero estimo que se hará como se hacen las adopciones, los divorcios, los reconocimientos, mediante una anotación marginal en la partida de nacimiento. Uh -huh que se pone el, 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 al margen de las partidas, si usted ve una partida va a encontrar que al costado izquierdo hay una serie de renglones especialmente diseñados para estas anotaciones marginales donde comparece fulano de tal o fulana de tal y dice y en este caso hasta hoy ocurría que decía que reconoce a, a la persona nacida como hijo eh, o se anota por oficio judicial un divorcio o se anota por oficio judicial una, una afiliación porque luego de la prueba de ADN y la sentencia del juez pero esto con relación a los padres en ningún momento le va a hacer perder la vocación hereditaria porque la ley es clara al hablar del nombre de pila sigue siendo hijo de los mismos padres y esto es lo que da la vocación hereditaria en orden ascendiente o descendiente por consanguinidad sea sexo masculino o sexo femenino ajá, o sea que por el apellido digamos el apellido va a seguir siendo igual claro. es el nombre de pila y este, esto para hacer también unificar todo esto, eh, ya la, las mesas electorales, inclusive ya en las últimas elecciones, ya votan todos juntos. No hace falta que masculinos eh, y femeninos, masculino y femeninos eh, desde el momento que desapareció el servicio militar, la libreta de enrolamiento, era libreta de enrolamiento para enrolarse en las filas, 
pasó a ser documento único, documento nacional de identidad. Entonces, a la, a la hora de los, de los votos, este, aparecerá con su nueva identidad en el padrón femenino. Algo que quizás en las comunidades nuestras conoceremos, sabremos de quién se trata, pero en ciudades grandes posiblemente no.